Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant un petit Mac qui euh, pourrait ressembler à un Mac classique, mais ce n'en est pas un, c'est euh, la version d'avant. Euh, ce Mac est un Mac SE140, donc sorti en 1989 et euh, déjà arrêté de produire en 1990. Alors qu'en 1990, suite à la demande euh, Macintosh, quoi, Apple a sorti le Macintosh euh, classique qui ressemble beaucoup à celui-ci. Celui-ci, c'est un SE, donc euh, SE, ça veut dire System Expandable, ça veut dire qu'à euh, l'intérieur, il y a des ports d'extension sur la carte mère qui permettent de le faire évoluer. Le 1, c'est pour euh, 1 méga de mémoire, euh, il est extensible à 4 méga, hein. il y a des emplacements SIM pour mettre de la mémoire dans la machine. Et le 40 veut dire qu'il a un disque dur de 40 mégas. Euh, ce Macintosh SE est basé à base de processeurs 68000 comme les Amiga et à peu près à la même fréquence puisqu'il tourne à 7,83 MHz. Euh, on dit souvent qu'il tourne à 8 mais non, c'est 7,83 dans cette machine là. Donc comme vous voyez il est en bon état, hein. je ne l'ai pas allumé euh, mais il fonctionne. Par contre, j'ai une disquette de coincé dans le lecteur et euh, le, le disque dur ne démarre pas. Euh, on peut remarquer aussi que son clavier n'est est pas, euh, pas très joli, il est un peu jaune quand même. Donc on va, je vais regarder si je peux le, le Retro Bright, le faire revenir. Et, euh, donc on va s'approcher de, de ce Mac et ça euh, et on va donc euh, l'ouvrir pour pouvoir sortir la disquette et regarder le disque dur, le nettoyer. Et on va pouvoir découvrir un petit peu plus cette machine après. Faisons le tour de ce Mac SE. Alors, comme on peut le voir en façade, euh, on a un lecteur de disquette donc, euh, qui, normalement, dans cette machine, est un lecteur de disquette HD. Donc, euh, qui sait faire du 1.44. Hein, C'est un des premiers Mac à avoir un lecteur 1.44. Il y a un emplacement pour un deuxième lecteur, mais celle-ci euh, de machine n'a pas de le deuxième lecteur de disquette, mais un disque dur. Donc, euh, qui ne démarre pas, donc on va regarder ça. Ensuite, euh, on a des boutons sur le côté. Et euh, bon, on voit qu'elle n'est pas très propre, il hein, y, y a du trace de blanc. Et euh, à l'arrière, euh, on a bon, l'arrivée Power. On a un câble, une sortie SCSI, euh, un câble pour brancher un floppy. Bon, on a clavier-souris qui sont euh, des prises euh, assez spéciales, hein, comme d'habitude. Et on a euh, d'autres parts de type ADB euh, qui permettent euh, l'extension, l'expansion de la machine. Je pense qu'il y a un haut-parleur là, mais il y a aussi une sortie jack. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Euh, pour ce qui est de l'écran intégré, euh, c'est un écran monochrome. Mais c'est un écran monochrome de 9 pouces, donc il fait 23 cm. Et il est capable de faire une résolution de 512 par 342 pixels. Donc bon, une résolution qui, qui, qui est très bien pour, pour la taille de l'écran. Donc euh, je vais faire sauter les vis qui sont demeurant euh, vraiment pas faciles à avoir. Hein, parce que les vis du haut, euh, c'est des vis étoilées et elles sont très 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 profondes. Donc euh, impossible avec les outils iFixit. Euh, donc je vais euh, l'ouvrir et ça va permettre d'aller chercher le disque dur, de regarder pourquoi il ne marche pas, de sortir la disquette et puis euh, je pense que je vais le mettre en miette pour le, pour le nettoyer. Parce que, ouais, on va voir. Donc euh, je l'ouvre et je vous reprends. Voici ce Mac SE avec son capot en moins. Donc euh, si on regarde un petit peu dedans, à quoi ça ressemble alors, on a bien sûr euh, l'écran qui occupe la majeure partie là. On a toute l'alimentation euh, l'alimentation qui est ici. Et on a toute la partie sur euh, la haute tension de l'écran qui est par là. Euh, ce n'est pas un ventilateur. Euh, ce que je croyais... C'est un ventilateur, hein, ce n'est pas un haut-parleur hein, ici. Je croyais que c'était un, un haut-parleur, mais non. Euh, sur le côté là, on a une plaque euh, plastique qui permet de, de protéger... Hein. Euh, les doigts des personnes qui interviennent dans la machine et la même chose dans le, dans le capot on a une plaque plastique sous la carte mère parce que la carte mère eh bien, elle se trouve dessous ici je pense que pour sortir la carte mère parce que je vais la sortir de hein, toute façon il faut bien la contrôler euh, je vais débrancher euh, le, le câble SCSI ici 
Euh, là, il y a le floppy qui est branché. Il y a d'ailleurs un deuxième connecteur pour le deuxième floppy. Et euh, je pense que enlever euh, l'alimentation et la carte mère devrait sortir. Donc, euh, je me bats avec euh, la machine et euh, je vous reprends avec la carte mère euh, sortie. Voilà la carte mère sortie. Bon, la première chose qu'on peut voir, c'est que cette carte mère avait une batterie. Et euh, bon, la personne qui l'a acheté pour moi euh, l'avait déjà ouvert pour retirer la batterie. Mais je vois quand même qu'il y a de l'oxydation. Si on regarde surtout sur ce composant-là, euh, on a aussi ben, de la rouille. Euh, quand tout a été attaqué autour euh, <rire> des les, les composants. Bon, apparemment, ça ne gênait pas puisqu'il démarrait. Mais euh, je ne vais pas la laisser comme ça. Hein. Je, vais, je vais la laisser tremper au vinaigre. Et on voit que ça a même attaqué euh, le métal ici en bas. Hein. Ça, ça fait quand même un peu de dégâts. Euh, côté configuration mémoire, bon, bah, elle a deux barrettes. Il euh, faudra que je regarde la, la capacité de chacune de ces barrettes. Euh, si ça se trouve, elle est déjà étendue au maximum. Bon, on verra, je pense, quand on le, quand on le démarrera. Alors, bien sûr, euh, on voit le Motorola 68000 hein, au milieu. Donc, donc, qui est à 7,83 MHz et tout un tas de puces que je ne connais pas euh, tout juste euh, je sais que ça c'est le, le contrôleur de lecteur des disquettes je crois voilà donc euh, je vais mettre euh, du vinaigre sur cette carte mère et je vais en profiter je vais sortir le disque dur et essayer de le démarrer j'ai sorti le disque dur et pour ce faire, il a fallu que je démonte en fait ce qui tenait derrière, une petite plaque, pour pouvoir le faire passer tout doucement sous le nec, parce que c'est très fragile. C'est vraiment très condensé comme machine. Euh, ce disque, je ne l'ai encore pas essayé. Euh, mais je l'ai jamais, quand j'ai testé la machine il y a quelques mois, quand je l'ai reçu, euh, je n'ai jamais entendu le disque tourner. Donc on va essayer de le faire tourner, voir si ça tourne ou pas. Mais d'un autre côté... Euh Bon, ça ne devrait pas l'empêcher de tourner, mais je vois sur la carte mère, la pile est là. Et ce n'est pas le contrôleur de floppy qui est ici, c'est le contrôleur de SCSI. Et le disque est justement branché là. Euh, pas loin d'où la pile a fait du dégât. Donc je ne serais pas surpris que ça vienne de là, qu'il n'ait plus de disque dur. Mais on verra ça. Euh, donc ça, c'est plutôt ça le lecteur de disquette, je pense. Ou je me trompe complètement. Bref, ça doit être marqué en plus à côté des puces, ce qu'elles font. Ça, ça doit être les ROM de la machine. J'ai pu voir aussi que le jumper, euh, il a un côté 1 méga et l'autre côté 2 ou 4. Il est mis du côté 2 ou 4. Donc, euh, c'est probablement 2 euh, barrettes d'un méga. Euh, donc, euh, je vais laisser reposer. Donc, c'est tout plein de vinaigre hein, avec du papier essuie-tout. Et euh, on voit également, d'ailleurs, la batterie, hein, elle a fait beaucoup de dégâts dans la machine. Hein. C'est impressionnant qu'elle n'ait pas attaqué plus la carte mère, parce qu'elle a réussi à couler dessous euh, par un trou et à venir euh, s'épancher euh, sur le métal et euh, pourrir le, le métal de la machine. Je vais chercher de quoi démarrer le disque dur en attendant qu'elle euh, qu continue de tremper. On se retrouve un moment plus tard... J'ai approché la caméra de la caisse de la machine qui est très attaquée par le contenu de la batterie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du papier avec du vinaigre. Et puis, on voit bien qu'il a beaucoup absorbé le, la rouille, l'épanchement de la batterie. Et euh, ça rend le métal quand même un peu mieux. Et je vais continuer, je vais en remettre hein, parce qu'il reste encore beaucoup d'épanchement de, de base là-bas qui a attaqué le métal. Euh, je me suis aussi intéressé à la carte mère, donc euh, bon, ben, il y a beaucoup moins de rouille maintenant sur le métal. Euh, J'ai nettoyé toutes les pattes de tous les composants, donc euh, même la puce SCSI normalement devrait fonctionner. Et J'ai nettoyé la carte mère ensuite euh, au savon puis à l'alcool. J'en ai profité pour euh, regarder les barrettes de mémoire, donc euh, oui ce sont des barrettes d'un méga, donc euh, la machine sera en 2 mégas de mémoire. Et euh, j'ai dit qu'on allait tester le disque dur, donc je vais reculer un tout petit peu la caméra et on va regarder ce qu'il donne. J'ai approché le micro du disque, donc démarrons-le pour voir ce qu'il fait. Je 
Il fait franchement un drôle de bruit. Mais il se lance. Donc euh, je ne sais pas encore comment le tester plus avant, mais je vais réfléchir à la question. Mais en tout cas, il démarre. Ce disque fait vraiment un drôle de bruit, donc j'ai décidé de le mettre, de sortir mon Amiga 2000 et de le mettre dedans pour voir si je pouvais au moins l'identifier avec l'Amiga, euh, voir s'il fonctionne, mais bien sûr on ne pourra pas accéder aux partitions qui sont des partitions Mac, mais au moins c'est une interface est CSI2. Donc euh, pour ce faire, euh, comme il est en Kickstart 1.3, j'ai chargé une ROM 2, et puis ensuite euh, j'ai chargé un Workbench pour pouvoir démarrer un HD Toolbox. Et, euh, et ben on va le charger, puis on va voir ce qu'il nous en dit de ce disque. Ça va être un petit peu long. Surtout qu'il énumère tous les périphériques CSI. Bon, non, c'est pas si long que ça. Voilà. On a un disque non. Alors, voyons voir ce qu'il nous dit. Euh, change drive right type define new read configuration ah ben il a l'air de m'avoir répondu le disque parce qu'il me dit bien que c'est un quantum euh, LP40S euh, qui fait bien euh, 40 mégas quoi 41 il a détecté euh, toute la géométrie du disque donc, euh, bon, bah c'est pas mal. Au moins, ça discute avec le contrôleur. En espérant que les plateaux ne soient pas fusillés. Je vais débarrasser euh, à nouveau euh, l'Amiga 2000. Je vais le remonter et on va repasser sur le Mac. J'ai fini de remonter le disque euh, dans sa cage. Et puis d'ailleurs, j'ai démonté le lecteur de disquette et euh, je l'ai tout nettoyé euh, pour m'assurer qu'il fonctionne. Euh, et j'étais en train de regarder la carte mère euh, que j'ai toute nettoyée, donc euh, qui est toute propre. Et euh, je vois, je me rends compte qu'il y a un VIA ici qui n'est pas très bon. Euh, si je le suis un petit peu, c'est une piste qui semble aller vers un autre VIA par là. Et cet autre VIA par là va probablement euh, sous, des puces, sous des pannes de ce composant SCSI. Ouais, il y a des chances... Euh, donc en fait, ouais, je, je me demande, on, je vais la remonter comme ça, mais euh, si le SCSI marche pas, s'il ne voit pas du tout le disque, euh, je regarderai si les pattes de ce truc là, il n'y en a pas une qui soit pas raccordée au reste de la carte mère à cause d'un dégât qu'aurait fait la pile, hein, même si euh, c'est pas flagrant qu'elle ait fait du dégât, elle en a peut-être fait quand même. Donc, euh, eh bien, euh, je remets la carte mère, euh, je remets les unités, je le remonte et on va tester la machine. Les unités quoi, et la carte mère sont remontées, donc euh, je pense qu'il est temps euh, de le brancher et de l'essayer. Donc, euh, je le branche. Et allumons-le. Déjà, ça fait un bip. On a une souris. Et ça charge. Donc, euh, ben, je sais pas ce qu'il avait, ce disque dur. En fait, je l'ai fait pas mal tourner euh, avant de le remonter. Et euh, c'est peut-être ça qu'il avait. Il avait besoin de tourner. Ou alors, euh, c'est mon nettoyage de la carte mère qui a aussi fait du bien, parce qu'il y avait quand même pas mal de verre de gris qui faisait peut-être un court-circuit. Euh, on ne saura pas, mais euh, je vais fermer ça. Voilà. Et euh, je flou vous flouterai l'image, parce que je ne peux absolument pas vous montrer ce qui est dans le disque dur. Voilà. Il a redémarré, c'est une bonne chose, mais je ne peux pas vous montrer son contenu. C'est une machine qui vient d'un cabinet de psychologie, donc... Euh, il y a beaucoup, beaucoup, sans doute, de rapports sur le disque. 
donc je vais explorer ça. Ce que je vais faire, euh, c'est que euh, je vais vous abandonner. Je vais euh, regarder si le lecteur disquette fonctionne. Euh, je vais faire des disquettes et je vais vider le disque dur de son contenu euh, pour pouvoir utiliser la machine à d'autres fins et enlever les choses confidentielles qui sont dessus. Euh, voilà. Euh, ce que j'ai remarqué aussi en le remontant, c'est que la tôle euh, qu'on a vue tout à l'heure, sur laquelle j'avais mis euh, euh, mes papiers pour, euh, pour enlever euh, le résidu de batterie, elle était encore plus rouillée de l'autre côté. Donc euh, je pense que cette machine, j'ai énormément de chance. Elle a dû être stockée à l'envers. Euh, ce qui fait qu'au lieu de couler sur la, batte, sur la carte mère, la pile elle a coulé sur le métal qui était au-dessus. Euh, je pense qu'avec, euh, dans l'état où est la plaque, euh, cette machine était morte, euh, tout simplement. Donc j'ai beaucoup de chance qu'elle soit conservée, et donc on a le disque dur. Donc euh, je la nettoie, euh, je, je nettoie le disque dur, je nettoie un peu la machine et je vous retrouve. J'ai bien avancé, euh, le disque dur, euh, j'ai détruit du disque dur euh, tout ce qu'il y avait de confidentiel. Comme ça, j'ai récupéré euh, 12 mégas,6 de place. Donc, il y avait quand même beaucoup de fichiers. Il y en avait 870. Euh, j'ai nettoyé aussi les plastiques euh, euh, de l'arrière, la euh, toute la façade. Euh, j'ai nettoyé la souris, euh, les plaques. Euh, je suis en train de faire le clavier. Euh, mais ce que je peux dire, c'est que le lecteur de disquette marche parfaitement. Et euh, je vais pouvoir, euh, une fois que j'ai fini de le nettoyer et de le remonter, on va pouvoir voir quelques jeux sur la machine. Et ça me permettra de, de pousser un petit coup de gueule, justement, à ce propos-là. Mais euh, je vous retrouve tout à l'heure, euh, plus tard, quand j'ai euh, le clavier propre et, euh, et toute la machine remontée. Et voici le Mac remonté tout propre euh, je n'ai pas rétro bright le clavier parce que bon, je trouve que ça va encore, euh, il est un petit peu plus jaune que la caisse qui est elle-même un petit peu jaune mais bon ça va très bien moi je trouve. Par contre euh, j'ai fait la barre espace hein, qui était franchement plus jaune que la carrosserie et qui a retrouvé la couleur du clavier qui est entièrement propre comme la souris. Alors... Je disais que cette machine, elle avait 2 mégas de mémoire, et on peut le voir si on fait à propos de Finder, euh, on peut voir qu'il a 2048 kilooctets de mémoire, donc euh, je peux encore l'étendre de 2 mégas, mais pour l'instant, euh, il va bien. Alors, j'ai fait des disquettes, et euh, je vais les mettre dans la machine, mais avant, je vais vous expliquer euh, comment j'ai fait ces disquettes. Et euh, je m'excuse d'avance pour... Euh, J'étais un peu énervé quand j'ai tourné, c'est la partie suivante. Donc vous m'excuserez un petit peu de mon agacement. Et euh, j'ai oublié de le dire, mais je, quand je parle de disquette GRC, donc de disquette 800 kg à, à vitesse variable, je vous laisserai un lien vers une vidéo qu'un autre youtubeur a fait et qui explique très bien comment sont enregistrées ces disquettes justement de 800 kg. Donc, euh, passons à la suite. Je vous explique comment j'ai fait les disquettes. Et ensuite, on les met dans la machine. Parlons un petit peu de création de disquettes. Donc, pour faire des disquettes pour les Mac 68000, il y a un site qui est bien. C'est ce site-là, qui est euh, Macintosh Repository, sur lequel on trouve beaucoup d'images de jeux. Donc, euh, j'en ai récupéré euh, quelques-uns de jeux. Et on voit qu'on a des, euh, des jeux comme Crystal Quest, que je vous montrerai tout à l'heure, euh, qui fait 1 méga 4. Donc c'est bien parce que j'ai un lecteur 1 méga 4 dans mon Mac, donc euh, ça va bien. Un Arcanoid qui fait 800 kg, c'est euh, les disquettes au format GRC, donc euh, des anciens Mac, euh, c'est-à-dire euh, à vitesse variable. Plus de secteurs dans le, quand la piste est plus grande et moins de secteurs quand la piste est plus petite vers le milieu de la disquette. Et donc c'est des, des images qu'on normalement, euh, il faut un lecteur Apple pour les écrire, on ne peut pas les écrire qu'un lecteur PC. Mais euh, ce que j'ai remarqué, c'est que que ce soit une disquette de 800 kg euh, ou d'un méga 4, ou même de 400 je suppose, il suffit de brancher un lecteur de disquette USB sur mon Linux et d'utiliser le puissant DD. 
et euh, je, je recopie euh, le contenu euh, de la disquette. Donc c'est un euh, format euh, HFS donc et au format Mac et je l'écris directement sur une disquette peu importe qu'elle soit au format MS-DOS ou quoi que ce soit ça va écrire les secteurs de cette disquette là euh, sur ma disquette qui est dans mon lecteur et euh, quand j'écris une disquette de 800 kg ben, ça va me faire une disquette de 800 kg ça va utiliser 42, 43 pistes et ça va ignorer tout ce qu'il y a après donc c'est de la perte d'espace mais ça permet d'écrire des disquettes de 800 kg euh, sur des disquettes 1.44 et qu'elles fonctionnent dans le Mac euh, quand on passe sur un jeu 1.44, encore plus simple, comme Crystal Quest, bah, même commande, même résultat, là, le, le fichier finit sur la disquette. Et euh, là, par contre, où ça m'énerve, ça m'a beaucoup énervé quand même ces derniers temps où j'ai essayé de faire des disquettes, c'est ce genre de jeu. Alors, SimCity, euh, pardon, Lemmings, c'est un jeu qui est sorti pour Mac euh, classique sur deux disquettes. Sauf que vous pouvez chercher sur la terre entière, personne n'a fait les dumps des disquettes. Donc euh, on a ici plusieurs versions. Donc euh, moi j'ai pris la première parce que c'est le seul qui est un jeu full. Euh, on voit qu'on a qu'on l'a ici en point site, point bin, en point site. Ce ne sont pas des jeux complets, des démos. Ou même en, en HQX. Et euh, si on télécharge euh, ce fichier zip et qu'on l'expande, eh bien, on a un beau fichier qui fait 2 méga. Et donc, euh, je veux bien qu'on m'explique comment on met ce fichier sur une disquette. C'est du HFS, mais euh, les disquettes, c'est 1 méga 44 maximum. Hein, c'est pas 2 méga. Hein. Donc, euh, la communauté euh, Mac, euh, ce qu'ils adorent faire, c'est euh, ne pas euh, remettre les disquettes, mais mettre tout le contenu des disquettes dans un conteneur HFS. Et après, ben, celui qui n'a pas un Mac, eh bien, il se débrouille avec. Et euh, c'est tout un problème, parce que si j'extrais ce contenu euh, pour en faire deux euh, contenus plus petits, le fait de poser le fichier sur autre chose qu'une partition Mac, il est cassé. Donc en fait, euh, eh bien, tout ce qu'on récupère euh, sur ces sites, il faut absolument un Mac si on veut pouvoir transformer le format. Et euh, c'est la même chose si on va le chercher ailleurs. Ici, il y a, des, il y a la disquette Mac, 1 méga 4, et une fois qu'on le télécharge, eh bien, on tombe sur quoi Sur un point site. Un point site, il faut un Mac pour l'extraire. Quand bien même on arrive à trouver un soft Windows pour voir le contenu, si on extrait les fichiers de dedans, ils sont cassés. Donc on ne peut absolument pas rien en faire, rien en faire si on a un Mac. Heureusement, j'ai réussi à trouver euh, une appli sous Windows. Donc euh, je tourne dans une VM Windows qui va me permettre euh, de faire un container HFS de 1 méga 44 et que je vais écrire par exemple dans part 1. Je le monte, j'en fais un autre, l'MD2, que je vais mettre dans par 2. Ok, donc j'ai mes deux volumes ici, et après j'ouvre le Lemmings qui fait 2 mégas, et je peux voir les contenus. Et il euh, n'y a qu'avec cet outil que j'arrive à copier les fichiers dans un autre container sans avoir un Mac. Il n'y a qu'à drag and drop dans le 1, les deux premiers fichiers. Et dans le deuxième conteneur, les autres fichiers. Et maintenant, eh ben, on a tous nos fichiers de Lemmings. Et si on revient sur le dossier, on a des fichiers qui font un méga 4 et qu'on peut enfin écrire sur une disquette. Donc je félicite pas franchement la communauté Mac qui euh, fait que... On doit avoir absolument un Mac si on veut pouvoir exploiter euh, ces jeux euh, sur un Mac ancien. Donc voilà, mes disquettes sont faites. On va se retrouver devant la machine. Alors, pour les jeux sur la machine, on va commencer par un que vous connaissez tous. C'est Arkanoid. C'est la disquette de 800 kg. Euh, formaté quoi écrite sur une disquette 144 et de toute façon euh, tout ce qui importe le max c'est que les secteurs soient dans l'ordre peu importe euh, que ce soit pas un lecteur GRC euh, il peut le lire quand même et euh, on voit euh, que la disquette non, il m'affiche pas l'espace disponible non il me l'affiche pas bon je vous prie de me croire que c'est une disquette 880 800 kg 
Et donc, ben, euh, ce jeu fonctionne en noir et blanc, bien sûr. Et il fonctionne bien. Bon, comme je l'ai sur disquette, hein, j'en profiterai pour le mettre euh, drag and drop sur le disque dur et pour ne plus avoir besoin de disquette. Voilà, il faut attendre un petit peu euh, le temps que ça charge. Alors, on va faire euh, One Player Start. Il y a un petit peu de son, je sais pas si vous l'entendrez dans le micro. Hein. Voilà, moi j'aime ai, beaucoup euh, ce genre de jeu euh, sur cet écran qui est très net et euh, on a une résolution qui est beaucoup plus importante que euh, si on le jouait sur un CPC et euh, je dirais même plus que sur un Amiga. Bon, mal, malgré tout, euh, il est en noir et blanc. Quoi. Et voilà, ça marche très très bien avec une souris, hein. c'est très pratique. Bon, on va pas continuer sur, euh, sur ce jeu, donc on peut le quitter. Euh... Et comme euh, le lecteur disquette fonctionne, eh ben, on peut prendre la disquette et la mettre dans la poubelle. Le suivant que je voudrais vous montrer, euh, c'est un jeu qui n'existe que sur Mac et euh, qui est ma foi très intéressant, euh, c'est Crystal Quest. Je le lance depuis la disquette, mais c'est pareil, hein. il faudra que je le recopie sur le disque dur. Il est un peu plus loin chargé, la disquette, c'est euh, la disquette complète, elle fait 1 méga 4. Bon, je vous passe euh, toute l'intro, on va lancer le jeu. Le principe, c'est qu'il euh, détecte l'accélération qu'on a avec la souris. Et le but, c'est d'aller prendre euh, tous les cristaux en évitant euh, ce qui se passe autour. Voilà, j'allais déjà trop vite. Donc, il faut y aller mollo. Le plus on déplace la souris vite, le plus les déplacements sont rapides et le moins c'est facile à gérer. Donc, on ne peut pas faire des grands mouvements de souris. Et maintenant, il faut que je passe dans le trou sans toucher le bord. Voilà. Mais il se complique euh, très vite, ce jeu. Hein. Euh, on est au deuxième niveau. Euh, on a encore... Ah, voilà. Je peux utiliser la barre espace, je pense, pour nettoyer tout le tableau. Voilà, il n'y a plus personne. Ah, et j'ai été trop vite. Et voilà, game over Euh, je sais plus comment on le quitte. Ah. Bon, ben je vais redémarrer la machine. Je vous reprends tout de suite. J'ai rapproché la caméra pour celui que j'ai eu tant de mal à mettre sur la machine. Ah là là. Sur un quadra, c'est pas tant un problème parce qu'on peut mettre les grosses archives sur un lecteur zip et puis euh, les décompresser sur la machine. Par contre, sur un Mac SE comme ça, qui a 2 mégas de mémoire et un 68000, c'est notre paire de manches. Alors, vous connaissez tous euh, Lemmings et on va le voir euh, en noir et blanc. Ta charge.
Et voilà. Il n'y a que ça à faire dans ce niveau-là. L'écran est petit sur cette machine, mais c'est sympa la, la résolution de l'écran. Ah, on doit en sauver que 10, alors. Que 10%, je crois. Voilà, j'en ai sauvé la moitié. Donc, il euh, y a plein d'autres jeux sur ce petit Mac, euh, mais j'en ai copié que trois pour l'instant. Voilà, c'était mon Mac SE. Euh, Je suis très content d'avoir trouvé cette machine et euh, qu'elle ait été stockée à l'envers et qu'elle a finalement survécu à la coulure de sa pile et euh, qu'elle marche si bien. Euh, je suis content aussi d'avoir récupéré le disque dur euh, et d'avoir un disque dur donc dans cette machine. Même de 40 mégas, c'est déjà très bien. On verra peut-être un jour à lui mettre un Blue SCSI ou quelque chose comme ça, mais pour l'instant, le 40 mégas me va bien. Surtout que pour l'instant, je ne mets euh, les choses dessus qu'à partir de disquettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter euh, la vidéo, à mettre un pouce. Hein. Euh, et moi, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.